Всем салют, в этом видео речь пойдет про мага Ордена Розы. <laughs> Это герой, с которым мы фактически начинаем игру, да. И у нас на ранних стадиях игры он довольно-таки хорош. <coughs> То есть, когда вы не донатите, или пока нет возможности взять какого-то донатного героя нового, да, можно играть этим героем. На начальных стадиях он очень хорош. За счет того, что у него массовый урон, жизни <coughs> в начальной стадии не так много, ульта у него хорошая, сильная, и он довольно-таки долго сможет вас выручать. Пока вы там не сможете собрать на какого-то нового интересного героя. Ну или же, если вы с донатом играете, побыстрее его по получить. Вот. <coughs> Поэтому отказываться от него я бы не рекомендовал. Да, можно хорошо им долго играть. Несмотря на то, что сейчас преобладает как бы физики. Ну и насколько я, я вижу, на ранних стадиях игры магом можно поиграть. Вот. У меня вот такой набор талантов, да, то есть сейчас я им не воюю, в принципе, э, так как довольно-таки много других героев уже прокачанных, раскачанных, да, но все, все равно этот герой тоже может быть полезен. <coughs> вот. У меня набор с, заточен под ульту талантов, да, у меня есть эрозия, есть сила магии, есть <coughs> искусство харизмы, да, для того, чтобы ну, мои войска не пропускали ход, как можно быстрее накапливали души, и маг проводил ульту. Вот. Также здесь у меня талант на снижение очков, на увеличение очков души, да, для ульты соперников. Ну, вместо нее можно взять, конечно, сопротивление. Смотря, кто ваш основной соперник, да, то есть, если вас, против вас играют какие-то физики, <coughs> не ультующие, типа, там, спартанца, арха, да, те, которые там или вороны. Ну, смотри, опять же, на ранних стадиях <coughs> там такими особо не играют. Вот, ну, имею в виду воронов. Зато вот архи, варвары довольно-таки распространены. Вот, против них можно не качать эту навык, а лучше взять, к примеру, там что-нибудь другое. Снижение урона, да, потому что у самого мага довольно-таки низкие показатели. Войска у него как тряпочки получаются. Вот. Также можно взять тот же бронебой, да, потому что у него довольно-таки высокая атака. На ранних стадиях ну, бронебой очень хорошо работает, да, с войсками Е, С, Д, ранга. Чтобы <coughs> пробивать броню, можно попробовать не только от ульты играть, но и с руки. Все зависит от того, ну, насколько вы активно играете, какой уровень доната у вас, да, как, как вы <coughs> быстро соберете камни, <coughs> оденете вашего мага, как вариант, вот. Или сопротивление все-таки взять, да, если против вас играет уже магом или другими юнитами с ультой. Ну вот, такой расклад. Также можно играть по накатанной, да, то есть с молчанием, взять молчание, поставить зверю, да, то есть для того, чтобы соперник не ходил. Да, на, на ранних стадиях тоже очень хорошо работает, потому что еще не все накачали себе кучу всякой харизмы, кучу скинов набрали, да, и тому подобных вещей то здесь вот талант молчания на, на ранних стадиях будет очень хорош. Да, то есть, ну, тоже надо ставить и зверю, и магу. Зверя, да, то есть из ранних, да, которые из Кирина ставить хорошо, он наносит урон, дает очки души, чтобы маг как можно быстрее ультовал. Можно также поставить ему громового дракона, да, так вот он тоже наносит урон хороший, вот, как таковое. Лиса, с лисом не пробовал, да, но опять же, лис работает только если максимально эффективный, только если вы качаете первый навык на, на максимум, на 15, это требует очень много души зверя, да, соответственно, это дорого, ну, то есть для начальных стадий, как бы, дороговато будет, поэтому вот с Кирином хорошо играть, Ромовый Дракон, да, они сейчас не донатны, их попроще прокачать, это те герои, те звери, которые бы я бы ставил, вот, ну, такой вот краткий подход. На, даль... на, на, на длительных да, этапах потом стоит его уже менять, да, то есть сейчас, ну, когда уже играют массово, да, то есть никто его не использует, потому что, к сожалению, ну, он, он проигрывает всем героям, которые появились после него, да, то есть дальше не поиграйте. Максимально эффективно в начальной стадии. Потом подбираете таланты, кач... прокачиваете, да, берете какого-то другого героя, там, кровавый маг, и просто делайте обмен, и у вас получается уже топовый кровавый мах. И вы деретесь дальше уже им. 
На этом все. Всем спасибо.